I've started recording. Okay. So uh, the reason of uh, uh, sharing these proofs again, or if I have not uh, shared a proof earlier, I'm sharing it now uh, to make you more familiar with the formal language of mathematics that is used in uh, the proofs. So this theorem, which is uh, on page 5, uh, 55, uh, every convergence sequence is bounded. Uh, this uh, theorem uh, was presented uh, in the book before uh, monotonic sequences were discussed. So we are considering here uh, a sequence about which we are told that it is convergent. So what's the uh, definition of convergence? If a sequence converges to some number L, we say that for every epsilon, uh, a small positive number, we can find an integer, a uh, natural number M, such that uh, all terms of the sequence are contained within this neighborhood, L minus epsilon to L plus epsilon, except for the first M, terms of the sequence. So when uh, we are given that a sequence is convergent, that means this uh, number one statement and the facility is available to us. Now, look at uh, uh, the fact that all terms after the first n term are within this uh, these two numbers, L minus epsilon and L plus epsilon. So, जो पहले m numbers हैं वो कहाँ हैं? वो या तो l minus epsilon के left side पे होंगे या l plus epsilon की right side पे होंगे. l minus epsilon की left side पे या l minus plus epsilon की right side. बाकी सारे अंदर होंगे. So either all or some of these first m are less than l minus one, and we can say say the same thing that either all or some of these will be to the right of L plus epsilon. So S1, S2 up to Sm minus 1, ye jo hai first M minus 1 terms, which are outside this. Uh, some of them may be on this side, some of them may be on this side. But uh, if some of them are on this side, in me se ek hoja, hoga jo leftmost hoga, your minimum of L minus epsilon and all terms of the sequence that are outside. If few members are placed here, few are here, L minus epsilon ko bhi mila lo. So in mein koi ek next sabse chota hoga jisko ko main small g keh deta hoon. Isi tarah first M minus one terms of the sequence some of them will lie on this side, some of them may lie on this side. Magar in the mom numbers or L plus epsilon summit, the largest number of the L plus epsilon two shamil karan, yeah, is L minus epsilon two shamil karan. If all the left out members are on the left, L minus epsilon will become uh, L plus epsilon will become largest. And if all of them uh, that are left out aside this neighborhood are on this side, then uh, L minus epsilon will be the smallest. So we see that uh, uh, with the notion of convergence, K, all members are within a uh, neighborhood of uh, the number L, except for uh, first few terms. So the first few terms, the collection, uh, L minus epsilon, it makes up a total number of them. Now, one together with two and three means that all the terms of the sequence now are small g somewhere here, capital G somewhere here, all terms are within that. And that means that the sequence is bound. Uh, I'm trying to make it as simple as possible. I hope this logic uh, 
you understand very well. Now, let me move forward. Uh, I selected this theorem uh, to a sequence cannot converge to more than one limit. Uh, whether I have discussed this proof before or not, let us see how we establish this fact. Okay, a sequence, x is other limit pe converge nahi kar uh, The proof is done by taking uh, an assumption on contrary. Can we assume that the sequence is converged to two real numbers, L1 and L2, pe, and L1 and L2 are not equal? And if we say that L1 and L2 are equal, then we will have a distance. We have a distance of half epsilon. Now, what do you say? Now, I have to do this. I have to do this. I have to do this. Convergence is a small epsilon. और एप्सिलॉन आपको पता है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो थोड़ा सा बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है L1 और L2 करीब करीब हैं तो ये स्मॉल होगा और L1 और L2 बड़े हैं तो ये ज्यादा दूर हैं तो फिर ये नंबर बड़ा होगा इट डजंट मेक क्योंकि कन्वर्जेंस के डेफिनेशन में आता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन यू विल फाइंड सम टर्म्स आउटसाइड दिस नेबरहुड ऑफ L चुनाचे मुझे कोई एप्सिलॉन बनाना है मैंने ये एप्सिलॉन बनाया और ये किस तरह से फायदा मंद होगा लेटेस्ट सी नाउ वी से दैट सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू एल वन एंड एल टू इसका मतलब है फॉर एवरी एप्सिलॉन एक सीक्वेंस के लिए एम वन टर्म्स बाहर रह जाएंगी दूसरी सीक्वेंस के लिए एम टू टर्म्स बाहर रह जाएंगी किसके बाहर रह जाएंगी एम वन टर्म्स बाहर रह जाएंगी एल के नेबर से और M2 टू टर्म्स जो है बाहर रह जाएंगी L2 के नेबरहुड से गेट फिट क्योंकि हमने कहा है सीक्वेंस L1 पे भी कन्वर्ट कर रही है L2 पे भी कन्वर्ट कर रही है तो कन्वर्जेंस की जो कंडीशन है वो ये दोनों एक सीक्वेंस सेटिस्फाई करेंगी फॉर सेम एप्सलॉन द नंबर ऑफ टर्म्स रिमेनिंग आउटसाइड वे मे बी डिफरेंट सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन के L1 के नेबरहुड के बाहर M1 टर्म्स हैं और L2 के नेबरहुड के बाहर M2 टर्म्स And now we consider uh, the difference of L1 minus L2, which we have made natural. And in this, we add subtract kar S n. Now, which are the terms? Now, we are not talking about that. But uh, then, using the property that a plus b whole mod will be less than or equal to a mod plus b mod, we have separated them. Now, L1 minus epsilon, uh, L1 minus S n is less than epsilon. मॉड में याद रहे कि ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एस एन माइनस एल टू इज लेस देन एप्सिला इसका मतलब ये है कि इसकी जगह अभी जो ये हमारे पास लूज इन इक्वेलिटी है ड्यू टू मॉड प्रॉपर्टीज इट बिकम रिस्ट्रिक्ट इन इक्वेलिटी ड्यू टू टू एंड थ्री तो दिस बिकम दिस इज लेस देन एप्सिला इन वॉट कंडीशन फॉर ऑल एन ग्रेड एन एम वन And this is less than epsilon for all m greater than uh, m2. So, ये जो अब statement बन रहा है combined statement. So m1 और m2 से जो larger uh, integer है, हम उसको m कह रहे हैं. So that I get what l1 minus l2 is less than 2 epsilon for every n greater than equal to m. और आप याद है epsilon का हमने कहा था one by two. L1 minus epsilon. So, now epsilon is two epsilon ki jaga. Humne one by two L1 minus L1 minus L2 rakha. Wa two one by two se cancel hoke. Where have we reached? We have reached the result ki ek number khud apne aap se chota ya bada hai. Is it possible? No sir. <coughs> अब मुझे बताइए क्यों पॉसिबल नहीं है ये हमने इस कोर्स में जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई चीज ऐसी याद आती है जिसकी वजह से हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है
नहीं आ जाती चलो मैं उसकी थोड़ी झलक दिखाता हूं हमने एक लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी पढ़ा था कि दो रियल नंबर्स अगर बराबर नहीं है तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ए और बी अगर बराबर दो दो रियल नंबर्स हैं अब तीन पॉसिबिलिटीज है या तो ए और बी बराबर होंगे या ए लेस देन बी होगा या बी लेस देन ए होगा लेकिन अगर उसी में अगर हम दोनों नंबर ए और ए ले लें तो कई एक ही पॉसिबिलिटी है एंड दैट इज ए इक्वल टू ए सो दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज नॉट पॉसिबल and that means hamari jo assumption thi on contrary ke uh, sn converges to uh, two different limits ye assumption galat thi because it has created a contradiction and this is a typical proof uh, using contradiction so sequence cannot converge to two different limits period तो आई होप यू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल मैसेज कि हमने लॉजिक को कैसे इस्तेमाल किया हमने क्यों कंस्ट्रक्ट किया एच को इस तरह से अल्टीमेटली वी हैव टू क्रिएट दिस कॉन्ट्रोडिक्शन विच इज नेचुरल देयर द प्रूफ कैन बी बेस्ड ऑन अदर लॉजिक सेल्स वेल फॉर एग्जांपल जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है उसके मुताबिक Uh, अगर एल वन पे कन्वर्ट कर रही है तो इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस आर इनसाइड दिस नेबरहुड ओनली अ फाइनाइट इज आउटसाइड व्हेन ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर आउटसाइड हाउ इट इज पॉसिबल दैट एल वन के अलावा किसी और नंबर का कोई मुझे ऐसा नेबरहुड मिल जाए जिसमें इन्फिनेटली मैनी एलिमेंट्स हों टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस जिसमें टर्म्स आ रही है एस वन एस टू एस थ्री एस तो If one thousand terms are left outside uh, the neighborhood of L one, and all the rest are in there, and L two is somewhere else, so at that somewhere else, how is it possible that we can have in a very small neighborhood infinitely many elements? Okay, bar to finite area is available, but that is uh, not formal logic. That that is uh, uh, not formal language. That is just uh, general uh, uh, statement and. Uh, uh, we cannot uh, build upon that uh, this uh, informal language uh, of proof like this which has a solid logic now next theorem which is on page 56 it says that every convergent sequence is bounded and has a unique limit Uh, this uh, theorem is just a combination of previous two theorems. क्योंकि पहली theorem कह रही थी कि अगर convergent sequence है तो वो bounded होगी वो हमने prove कर दिया दूसरी theorem कह रही थी कि अगर sequence convergent है sequence cannot converge to two different limits. तो ये हमने uniqueness of limit भी prove कर दी So remember that uh, if uh, you are given this statement, every convergent sequence is bounded. and has a unique limit to ye do part theorem hai jo ke hum dono part alag pehle prove kar chuke hain bolzano weierstrass theorem for sequences now we have seen bolzano weierstrass theorem for a set jahan pe bolzano weierstrass theorem mein keh rahi thi Okay, if there is a subset of the set of real numbers which is which has infinitely many members, any set subset S is uh, infinite, uh, the set may be bounded, but uh, it has infinite number of elements. So, uska ek limit point zero hota. Ye humne pehle pada tha pehle chapter. So we should keep in mind that uh, Bolzano-Weierstrass theorem says. Okay, if a set is infinite, and by that we mean it has infinitely many members, and uh, it is bounded, then it must have a limit point. Now, as far as the set is concerned, uh, there is no uh, uh, 
बाइंडिंग ऑन सेट के उसकी उसके दो या तीन लिमिट पॉइंट्स नहीं हो सकते इट इज फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस जहां लिमिट यूनिक होनी चाहिए एक इन्फिनिट सेट जो है उसके मल्टीपल लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन बुलदाल में वाइस ट्रांस फिल्म कहती है अगर सेट बाउंडेड है और इन्फिनिट है तो उसके कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा ना द टर्म लिमिट पॉइंट इज फॉर सेट द टर्म लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट हम उस पॉइंट को जो कि लिमिट पॉइंट है उसका एक नेबरहुड लेते हैं और उसमें हम कहते हैं कि इन कम से कम डिलेटेड नेबरहुड में एक एलिमेंट होगा या हम कहते हैं कि इन्फिनेटली मैनी एलिमेंट्स होंगे जबकि सीक्वेंस जो है एज एन एलिजेबरिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ सेट इट इज अ फंक्शन और चूंकि उस फंक्शन का डोमेन हमेशा वन टू थ्री फोर होता है लिहाजा सिर्फ हम उसकी इमेज वैल्यूज जो हैं उनको इस तरह से लिखते हैं बट वी शुड नॉट कंसिडर दिस अलजबरिकली एज अ सेट इज अ फंक्शन अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं सीक्वेंस की जो आउटपुट्स हैं यानी फंक्शन एज ए फंक्शन है सीक्वेंस तो उसका इनपुट जो है वो नेचुरल नंबर से आउटपुट जो है ये ऐसे है अगर मैं आउटपुट सेट जिसको मैं रेंज सेट कहता हूँ वो रेंज सेट बना दूँ तो रेंज सेट के ऊपर अब क्योंकि रेंज सेट एक सेट ऑफ पॉइंट्स है तो फिर मैं जो भी सेट ऑफ एक सेट ऑफ पॉइंट्स पर जो मेरे मुझे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ So I say that let this uh, sequence be bounded sequence, or its key terms का set बना के कह रहा हूँ कि ये range set है. क्योंकि sequence bounded है, its range set is also bounded. याद रहे कि bounded sequence हमने कई bounded sequence में पढ़ चुके हैं. आपने भी test में भी bounded sequences देखी थी. Uh, अगर मेरे पास एक इन्फिनिट सीक्वेंस है जिसकी हर टर्म वन 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 चली आ रही है तो है तो इन्फिनिट सीक्वेंस लेकिन जो उसका रेंज सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है और वो वाली सीक्वेंस माइनस वन रेस्ट पा रहे हैं तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन तो रेंज सेट जो है उसके अंदर सिर्फ दो नंबर है वन और माइनस वन हाँ सीक्वेंस इन्फिनिट है For every input one, two, three, four, five, six, the output is either minus one or uh, plus one. So, I have arranged that the zikr itni shiddat se pehle nahi kiya tha. I expect that now because I'll use this range set uh, to prove this theorem. As the sequence is bounded, its range set is also bounded. Now we consider case one. Abhi maine kaha ki range set finite ho sakta hai. अगर रेंज सेट फाइनाइट है दैट मींस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट अल्फा इन द रेंज सेट सच दैट एस एन इज इक्वल टू अल्फा फॉर एन इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन मैं भी एग्जांपल देख चुका आपको माइनस वन रेज टू पार एन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन तो माइनस वन भी इन्फिनिट टाइम आ रहा है और प्लस वन भी इन्फिनिट टाइम आ रहा है लेकिन जो रेंज सेट है उसमें सिर्फ दो ही नंबर्स हैं दैट इज व्हाई आई कंसीडर इन फाइनाइट इन केस द रेंज सेट इज फाइनाइट आई विल हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट जो कि इंफिनिटली मेनी टाइम्स आ रहा है सीक्वेंस के अंदर एज ए टर्म नाउ एवरी नेबरहुड ऑफ दिस अल्फा व्हिच इज अपीयरिंग इंफिनिटली मेनी टाइम्स अल्फा का कोई भी नेबरहुड लूं उसके अंदर सीक्वेंस के इंफिनिटली मेनी एलिमेंट्स होंगे दैट आर रिपीटेड For infinitely many number of values of n, this means alpha itself, जो number infinitely many time repeat हो रहा है, वो itself limit point है uh, range set. And loosely we say that okay, uh, in this case we have shown shown that the bounded sequence has a limit. I should not have written this limit point here. I uh, will. Uh, you can uh, please note that this. is limit of sequence not limit point of sequence limit point set ka hota now in case uh, if uh, our uh, range set is infinite uh, but sequence is bounded to so range set be bounded hoga 
रेंज सेट इन्फिनिट है और बाउंड्रेड है इट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ड्यू टू बुलजान थ्योरम यही मैं इन द बिगिनिंग डिस्कस कर रहा था कि बुलजान थ्योरम फॉर ए सेट ऑलरेडी हैज गिवन अस द टूल कि अगर एक सेट बाउंडेड है और इन्फिनिट है तो उसमें एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा दैट मीन्स फॉर आई कॉल दैट लिमिट पॉइंट बीटा दैट मीन्स फॉर एवरी एप्सलॉन पॉजिटिव द नेबरहुड ऑफ बीटा कंटेन इन्फिनिटली मैनी इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द रेंज सेट एंड दैट मीन्स इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस and that means uh, beta is the limit point of ring set again many dwell to do this is a limit of this so in other case uh, every bounded sequence has a limit a uh, not limit point limit yahan bhi ye limit hona chahiye point nahi hona chahiye this is wrong this is wrong okay so there is a difference between uh, limit point of a set and limit of a sequence uh yet another uh, theorem which is interesting every bounded sequence with a, a unique uh, limit point is convergent every bounded sequence with a unique limit point is convergent मैंने इसके लॉजिकल स्टेप्स जो हैं वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इज फॉर मैं चाहूँगा कि इस पर आप खुद गौर करें जो मैंने लिखा है उस पर भी वो पढ़ के गौर करें और जो किताब ने लिखा है तो उस पर भी गौर करें आ, मैं डिस्कस नहीं कर रहा अननेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन for convergence of a sequence is that it is bounded and has a unique limit ye kitab ki theorem number 3 aur theorem number 11 kya ka combination hai what is theorem number 3 this here is theorem number 3 every convergence sequence is bounded and has has a unique limit what is theorem 11 every bounded sequence with a unique limit is convergent and the combination of the two is a necessary and sufficient condition for the convergence of sequence is that it is bounded and has a unique limit now ye if and only if while situation hai uh necessary condition for what convergence of a sequence this condition is necessary yani mai convergence leke kaam shuru karunga to ye aa jayega jo humne 3 mein prove kiya hai Sufficient क्या होगा अगर मैं इसको हाइपोथिस बना लूं कि इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड हैज अ यूनिक लिमिट देन इट इज कन्वर्जेंट एंड दैट इज इलेवन थ्योरम नंबर इलेवन तो प्रूविंग दिस स्टेटमेंट मींस प्रूफ ऑफ थ्री एज वेल एज इलेवन थ्योरम नंबर थ्री एंड इलेवन अ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ a convergence of a sequence is that for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer there exists positive integers m and p such that this is a uh, in fact uh, cauchy convergence uh, principle or principle of cauchy convergence of sequences jisme maine describe kiya tha ke Uh, whenever we choose choose a small number epsilon, so we know that uh, only a finite number uh, of elements will be outside the neighborhood of the point where the sequence is converging. अब हम कह रहे हैं कि हम neighborhood 
जिस पॉइंट पर सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है उसके लिए वोट नहीं ले रहे बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हम एक एक्सलॉन चूज करें तो फिर सौ या हजार एम की वैल्यू सौ हजार लाख ये टर्म्स बाहर रह जाएंगी उसके बाद जो टर्म्स हैं उनमें से कोई भी दो टर्म्स लो तो वो दोनों टर्म्स दीज दीज टू टर्म्स विल बी वेरी क्लोज टुगेदर एंड दिस एप्सुलान इज अ स्मॉल नंबर तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के जो पहली पांच या दस या पचास या पचास हजार टर्म जो एक सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है एल पे जो एल के नेबरहुड के बाहर एक फाइनेंट नंबर टर्म रह रही थी उसके बाद जो टर्म्स उसके अंदर हैं तो वो हैं तो इन्फिनेट लेकिन उन जो अंदर हैं टर्म्स उनमें से कोई भी दो टर्म्स उठा लो उनका जो डिफरेंस है दैट विल बी स्मॉल इट इनफैक्ट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी हैव लार्ज एंड लार्ज इट वैल्यू ऑफ एल नाउ दिस इज अगेन अ नेसेसरी इन सफिशेंट कंडीशन फॉर कन्वर्जन अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंस तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी और अगर किसी सीक्वेंस के लिए ये कंडीशन अवेलेबल है तो वो सीक्वेंस जरूर कन्वर्जेंट होगी सो फर्स्ट वी कॉन्सेंट्रेट ऑन नेसेसरी लेट दिस सीक्वेंस बी कन्वर्जेंट इसका मतलब इट हैज अक लिमिट अ फाइनाइट लिमिट सो दैट फॉर एवरी एप्स जीरो इंटीजियर एम सच दैट एल के नेबरहुड में सारी टर्म्स होंगी सिवाय पहली एम के जरा इसको नोट करना हमने वन बाई टू एप्स लिख दिया है इट डजेंट मैटर इट इट इस तरह की हरकतें हम करते रहते हैं फॉर फॉरवर्ड लॉजिक का मैं अगर ना भी करूँ तो ऐसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा यानी सिर्फ एप्स लिखूँ तब भी ये प्रूफ कम्प्लीट हो जाएगा अच्छा इसमें एक चीज़ और नोट करो कि हमने पी को कहा ग्रेटर देन इक्वल टू वन अगर पी वन हो तो ये एस एन प्लस वन माइनस एस एन या दो कंजर्गेटिव टर्म्स अगर पी की वैल्यू टेन हो तो फिर ये एस एन प्लस टेन और एस एन यानी दस टर्म्स के फर्क से दो टर्म्स पी की वैल्यू एक सौ हो तो सौ टर्म्स के फर्क से ना If p is greater than one, then n plus p, p positive, should be greater than n. And positive number me positive number add kiya to n se bada hoga. Or n jo hai wo m se bada hai. So ye note karke fir hum aage badhte hain. Pehle humne s n minus l liya tha, ab hum s n plus p. Yahan pe n term li thi, uska उसको देख एन एफ टर्म को देख रहे थे हम एल के लिए बोलते हैं ऑल एन एफ टर्म अब एन प्लस पी है पी एफ टर्म दे रहे हैं क्योंकि जो कुछ हमें प्रूव करना है उसके अंदर एन माइनस एन प्लस पी एफ टर्म और एन एफ टर्म इनका कंपेरिजन है सो सीक्वेंस एल पे कन्वर्ट कर रही है तो चाहे मैं एस एन से काम चल रहा हूँ चाहे मैं एस एन प्लस पी से काम चल रहा हूँ ये भी कोई टर्म नंबर है ये भी कोई टर्म नंबर है ये जो टर्म है ये इसके बाद की टर्म है यानी ये अगर n की वैल्यू 501 है तो ये 501 से बड़ी है कितनी बड़ी है जितनी p वैल्यू होगी तो एस एन माइनस पी ये भी नेबरहुड ऑफ l में है और साइज ऑफ द नेबरहुड मैंने वही रखा है विद कंडीशंस n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू Now we have to combine one and two to reach our conclusion. For that, what we do, we consider this structure S n plus p minus S n. Or is me l add or subtract कर दिया है. L add or subtract करने के बाद absolute value function की property इस्तेमाल की a plus b mod is less than or equal to a mod plus b mod. Or uh, this is a loose inequality. This is less than one by Two epsilon, whereas this is less than one by two epsilon again. So loose inequality is replaced by strict inequality, so that this is less than epsilon for every. जब भी मैं ये दोनों conditions समाल करूँगा तो जो कुछ जिन conditions में ये statements हैं वो conditions साथ साथ नहीं आएंगे. So epsilon half epsilon plus half epsilon becomes epsilon. So we have reached this point.
given that a sequence is convergent this condition is necessarily available acha maine aapse kaha tha ki maine half epsilon liya hai isliye liya ki ultimately sirf epsilon ban jaye taaki is jaisa nazar aaye main isko epsilon 1 isko epsilon 2 keh sakta tha ya epsilon 1 epsilon 1 keh sakta tha half nahi lagata तो एप्सलॉन वन प्लस एप्सलॉन वन टू एप्सलॉन वन हो जाता और उसके बाद में टू एप्सलॉन वन हो गया था कि सॉल्व स्मॉल नंबर से उसको मैं टू एप्सलॉन इज इक्वल टू एप्सलॉन करके कंक्लूड कर देता तो ये इस किस्म की चीज़ें कोई जरूरी नहीं होती कि इस्तेमाल की जाए लेकिन अल्टरनेट जो है वो क्या है अल्टीमेटली आपको आ, ये प्रूफ करना है एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेन एप्सलॉन तो वो स्ट्रक्चर एज इट इज लाने के लिए हमने हाफ एप्सलॉन और हाफ एप्सलॉन इस्तेमाल किया सो दैट इट बिकम्स एप्सलॉन द कंडीशन इज सफिशिएंट अब एक सीक्वेंस ऐसी है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है जो कि कौची कंडीशन कहलाती है अच्छा भाई अगर ये सीक्वेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हाउ डज इट लीड्स टू कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस सफिशियंट का मतलब है अगर ये कंडीशन है किसी सीक्वेंस के लिए तो उसमें कन्वर्जेंट होना ही होना है ये कंडीशन सफिशियंट है इसके लिए कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो अब देखिए अब क्या कर रहे हैं हम एफ्सोरान को वन ले लिया एन को टेम्परेटरी एम नॉट कह दिया जिसकी वजह से इसके अंदर हमारे पास एन की जगह यहाँ एम नॉट आ गया एन की जगह यहाँ एम नॉट आ गया एफ्सोरान की जगह हमने वन रख दिया तो अब ये वाला पार्ट तो हमने छोड़ दिया सिरे से क्योंकि ये एम नॉट हमने फिक्स कर दिया और ये एम नॉट फिक्स जो किया है वो ऐसा है जो एम से बड़ा है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव एन का है जो एन से वो एन जो कि एम से बड़ा है सो ना लुक एट दिस व्हाट डज इट मीन इट मींस के एस एम नॉट प्लस पी दो नंबर्स के दरमियान है एक एस एम नॉट माइनस वन है एक एस एम नॉट प्लस वन है फॉर ऑल पी गिरदन वन फिर वही वाली लॉजिक सारी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो है इन बिटवीन दीज टू हैं पी गिरदन इक्वल टू वन इसका सारी सारी टर्म्स जो है वो इनके बीच में है बाहर कौन सी होंगी बाहर होंगी एस वन एस टू एस थ्री से लेके एस एम माइनस वन और एस एन नॉट माइनस वन सॉरी ये मैंने रिपीट कर दिया क्या नहीं प्लीज नोट दैट व्हाट इज दिस ये तो एम नॉट माइनस वन टर्म्स हैं जो इससे बाहर हैं ये क्या है ये एस एम नॉट यानी एम नॉट टर्म माइनस वन है जैसे वहां लिया था हमने एल माइनस एफ सिलान यहाँ पे एस एम नॉट माइनस वन तो अगर मैं इस पर ब्रैकेट लगा दू यहां पर तो ये एस एम नॉट टर्म है और ये एस और ये ये एम माइनस एम नॉट माइनस वन जो है वो इंडेक्स है दीज आर फर्स्ट एम नॉट माइनस टर्म विच आर आउटसाइड दिस नेबरहुड ऑफ एस एम नॉट प्लस पी एंड दिस इज द टर्म दिस इज दिस नंबर तो इनमें सबसे छोटा नंबर कोई होगा जिसको हमने जी कह दिया इसी तरह जो राइट साइड का नंबर है वो और वो टर्म्स जो इससे इस इंटरवल के बाहर हैं उन सब में एक सबसे बड़ा नंबर होगा दैट मींस ऑल टर्म्स फॉर एन ग्रेटर देन एम इस नेबरहुड में थी मगर अब हमने बाकी सारी टर्म्स जो बाहर थी उनको भी शामिल कर लिया उनमें सबसे छोटा ई और सबसे बड़ा कैपिटल जी फिर इसका है अब तमाम टर्म स्मॉल जी और कैपिटल जी के दरमियान दैट मीन्स द सीक्वेंस इज बाउंडेड सो हेयर वी हैव जस्ट प्रूव दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड 
This implies due to Bolzano Weierstrass theorem, the sequence has a limit, say, L. Now, we have established that a man here sort of loose language is some idea. Bolzano Weierstrass theorem kata hai. सेट के लिए ये सेट का लिमिट पॉइंट होगा लेकिन बुजारो वाइस ट्रांस थ्योरम सीक्वेंस के लिए भी कह चुकी है और वहां हमने सीक्वेंस के लिए सिर्फ कहा था लिमिट होना चाहिए लिमिट पॉइंट नहीं होना सो इट्स ऑलराइट बुजारो वाइस ट्रांस थ्योरम क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसकी एक लिमिट होगी अब हमने ये देखना है कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए कि हमने बाउंडेड तो प्रूव कर दिया सीक्वेंस को सीक्वेंस शुड बी कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट होने के लिए मेरे पास जो लिमिट आई है वो यूनिक होनी चाहिए एंड फॉर यूनिक लिमिट वी कंस्ट्रक्ट क्यू थिंग For every epsilon, according to condition given in A, what is A? Is here. Is is condition को हम लेके चल रहे हैं और convergence proof करना है. तो हमने वहाँ पे A को तरह दोबारा से लिख लिया. लेकिन इस दफा लिखते हुए हमने एक हरकत की है कि वहाँ तो one epsilon लिखा हुआ था ना. अब क्या हमने epsilon by three कर दिया? One third of epsilon. इसका मतलब हम इस क्वेश्चन की तीन चीजें बनाएंगे और अल्टीमेटली उनको ऐड करके एप्सलॉन बाई थ्री एप्सलॉन बाई थ्री एप्सलॉन बाई थ्री एप्सलॉन बन जाएगा तो वो तीन चीजें कैसे बना रहे हैं इस स्टेटमेंट में एन की जगह एम रखा तो ये बना जब आपने एम रख दिया तो सिर्फ ये रह गया पी ग्रेड एस एल इज अट पॉइंट another number m1 such that m1 is greater than m and as m1 minus l is less than 1 by 3 epsilon for every m1 belongs now from where do we get this statement bulzana vai sa term ne hame bata diya that this sequence ki ek limit hai sequence ki jo limit hai us limit l ke neighborhood mein सारी टर्म्स होंगी इस सीक्वेंस की नाउ दिस एम वन मीन्स ऑल द टर्म्स नव एम वन पे हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और उस पर हमने कहा कि वो तमाम टर्म्स जो एम से भी आगे चले गए M1 is greater than M. So, वहां से जो नंबर नेचुरल शुरू हो रहे हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर वो सब के सब इस नेबरहुड के अंदर दैट इज अगेंड स्ट्रक्चर दैट वी हैव मेड फर्दर एज एम वन इज ग्रेटर देन एम तो कौशी कंडीशन जो है वो एक ये है कि आफ्टर सम नंबर सम फाइनाइट नंबर दैट आर लेफ्ट आउटसाइड द नेबरहुड ऑफ एल अब किसी भी दो सीक्वेंस की टर्म्स सीक्वेंस किसी भी दो टर्म्स को कंसिडर करोगे दे विल बी वेरी क्लोज टूगेदर यहाँ भी हमने वन बाई थ्री एप्सर इस्तेमाल कर लिया अब वन टू और थ्री को हमने कम्बाइन किया तो जिस तरह से प्रूफ डेवलप हो रहा है उसमें फॉर्मल लॉजिक जो है उसमें ये तीन चीजें कैसे बन रही हैं ये समझने की जरूरत है उसके बाद हमने बनाना तो एस एम प्लस पी माइनस एल है कि एल का नेबरहुड में सारी टर्म्स हों सीक्वेंस की दैट विल मेक सीक्वेंस टू कन्वर्ट तो एस एम प्लस पी माइनस एल में क्या क्या किया एस एम माइनस किया एस एम एड किया एस एम वन माइनस किया एस एम वन एड किया और इनमें से वो तीन स्ट्रक्चर्स अलग अलग कर लिए मॉड की प्रॉपर्टीज की वजह से जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वन टू और थ्री में बने दिस इज लेस एन बाई थ्री दिस इज लेस एन एफ्सलॉन बाई थ्री दिस इज लेस एन एफ्सलॉन बाई थ्री एंड फॉर एवरी पी ग्रेटर वन 
एंड दैट कैन नाउ बी रिप्लेस बाय एम प्लस पी जो है उसको मैं एन लिख रहा हूं वापस एम प्लस पी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी टर्म इनसाइड द नेबरहुड ऑफ एल सो उसको मैंने ये कह दिया और ये जो है पी ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हमारे पास था वो बनने से पहले हमारे पास एम भी था which was greater than m so we collect all these three terms and reach the conclusion ultimately that sn minus l is less than epsilon a neighborhood of l that contains all terms of the sequence except first q and that means the sequence converges now this part is a more a tricky part and as i mentioned that it is important to understand how these three structures are made so that's it for today uh, although i had another uh, part that uh, wanted to discuss magar aaj jo quiz tha lihaza uh wo jo dusra part hai wo some inter interesting uh, uh, solve problems hain aur kuch exercises ki selected problems hain jo maine solve karke इसमें शेयर किए हैं तो ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा तो नाउ आई आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप दैट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैन कंडक्ट अ क्वेज और आई कैन गिव यू एन असाइनमेंट फॉर फ्रॉम चैप्टर ऑन सीक्वेंसेस एंड इसी तरह से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा उस पे सीरीज पे जिसमें कुछ सॉलिड प्रूफ्स हों जो कि बेसिक प्रूफ्स हैं फंडामेंटल प्रूफ्स हैं जो हर स्टूडेंट को जो इस ये पोस्ट करके जा रहा है उसको आने चाहिए और ये जो प्रॉब्लम्स हैं मैं सिर्फ एक कमेंट के साथ से बात खत्म करूंगा कैन यू सी दिस एट द टॉप इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग सॉल्व प्रॉब्लम्स यस यस सर हमसे कहा जा रहा है कि शो दैट लिमिट एन अप्रोच इनफिनिटी ऑफ थ्री प्लस टू रूट एन अपॉन रूट एन इज इक्वल टू टू हमारा क्लासिकल मेथड क्या है कि हमने इन दोनों टर्म्स को अलग किया थ्री अपॉन रूट एन प्लस टू आ गया वेन एन अप्रोच इन्फिनिटी दिस पार्ट थ्री अपॉन इन्फिनिटी बिकम जीरो लिमिट इज टू ये हमारी क्लासिकल अप्रोच है क्लासिकल कह लो या बचकाना कह लो बचकाना क्यों कह रहा हूँ कि ये हम इंटर लेवल या प्री यूनिवर्सिटी लेवल करते चले आ रहे हैं लेकिन अब जो हमने कन्वर्जेंस का आइडिया डिस्कस डिवेलप किया है Now this indicates convergence of this sequence. So convergence का जो idea हमने discuss किया है वो क्या है कि general term of the sequence minus limit where it is converging should be less than some small number for every uh, n that is greater than some uh, integer. That means के जो sum integer है m जिसको कहते हैं हम उतनी terms टू के इस नेबरहुड से बाहर रह जाए बाकी सारी अंदर हो तो मैं क्विकली जरा इसको मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करें एल सी एम रूट एन है ये आया ऊपर से रूट एन रूट एन कैंसिल हो गया बाकी बचा थ्री अपॉन रूट एन और ये हमने कहा कि ये लेस एन एफ है और इससे फिर हम एन निकाल दें ऑल पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीफिकेशन इज नो प्रॉब्लम तो एफ्सिलॉन एन इज ग्रेटर देन नाइन अपॉन एफ्सिलॉन सो लेट एन बी द स्मॉलेस्ट इंटीजियर ग्रेटर देन और इक्वल टू नाइन अपॉन एफ्सिलॉन स्क्वायर सो व्हाट वी हैव नाउ फॉर एवरी एफ्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एक्सिस्ट सम एन दिस इज एन एक्शन नंबर सेक दैट दिस इज लेस देन दिस फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू दैट मींस द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू और एप्सिलॉन और एम का रोल वाजे करने के लिए मैंने यहाँ दो एग्जांपल्स की अगर मैं एप्सिलॉन चूज करता हूँ पॉइंट जीरो वन तो नाइन अपॉन एन स्क्वायर जो है क्या होगा दैट बिकम्स अ नंबर नाइन्टी थाउजेंड तो ये एम की वैल्यू आ गई अगर एप्सिलॉन की जगह पॉइंट वन लू तो नाइन अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर क्या बनेगा नाइन तो एम की वैल्यू ये आ गई सो so, As soon as I choose an epsilon, I will get an integer m, which is nine hundred or ninety ninety thousand or blah blah whatever. The utti terms, which are, they are 
कि टू के इस नेबरहुड के बाहर होंगी और बाकी सब अंदर होंगी दैट मींस मैं इस क्लासिकल अप्रोच को जो कि बड़ी आसान है लिमिट निकालने के लिए ये माय माय प्रॉब्लम इज नॉट टू फाइंड आउट द लिमिट माय प्रॉब्लम इज टू प्रूव दैट दिस कन्वर्जेंस टू टू एंड द कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस इज एस्टैब्लिश when i can establish a fair f choice every choice of epsilon small there will be an integer positive such that sequence ki tamam terms within a neighborhood of 2 hongi siwaye pehli m ke to ye epsilon choose karke ye kitni terms bahar hongi nikalne ka demonstration yahan diya hai i'll further discuss uh, such uh, problems and uh, uh, ye purpose ye hai ki epsilon aur uh, integer ka jo khel chal raha hai sequence convergence mein isko main aapko zyada zyada samjhane ki koshish karu isko aap zyada zyada zehen mein bithane ki koshish kare with that i am going to terminate uh, today's session uh, first i stop the